大家好，欢迎来到 K 线西游战法频道，订阅我的频道，读懂 K 线背后的秘密。今天是北京时间二零二二年五月十九日下午的十六点十一分，在这里呢为大家解读比特币的行情。首先，我们还是看一眼外围市场表现啊。昨天晚上美股突然出现了一个下行，下行的原因啊，这么大跌幅的原因呢，我认为是。俄罗斯退出 WTO 啊，他有这个计划退出 WTO 啊，引发的暴跌啊，美股的暴跌。但是呢，美股已经出现了一个周线级别的下跌西游，我们调整到周线级别去看啊。周线级别下跌西游之后，我们看到啊，有一个非常重要的均线在这里支撑着。也就是一百二十周均线啊，上轮行情呢，美股出现了打到一百二十周均线啊，也就是三万一千点附近啊，出现了一个四个交易日的上行，四个交易日的反弹。那昨天的下跌呢，把这个四个交易日的反弹几乎完全吞没，但是呢，周线级别上。这根支撑三万一千点的支撑依然存在，所以呢，我认为美股在被错杀之后呢，依然有机会出现反弹啊。今天晚上我们可能会见证这个反弹。同时呢，我们看到啊，上证指数在受美股影响低开一个多点之后啊，今天出现了一路的上行啊，一路的反弹啊，证明呢。上证指数啊，这个反弹趋势依然存在啊，依然存在。那道琼斯工业指数呢，被错杀之后，我认为它的反弹也会重新再来一遍啊，重新再来一遍。在这种情况下呢，虽然。比特币受到了一定程度的影响，但是呢，我们现在观察到四小时级别上，它的结构依然存在。我们打到这个比特币的四小时结构图上来看啊，这是一个收敛三角形，这个时间级别呢是四小时级别的收敛三角形。我们说了，在这个收敛三角形当中有三种可能，第一种可能就是啊，收敛三角形接近近焦点这个位置上发生直接的突破，这是第一种可能性。第二种可能性呢，下跌之后啊，在焦点的延长线的这个区域上啊反弹过来，这是。第二个可能性，第三可能性呢是假是假的突破，假突破，然后下行之后再反弹上来啊。对于多头方面来说啊，有这三种可能性啊，一共就有这么三种可能性，我都说了出来啊，就是在反弹的，在这个三角形结构接近近焦点的这个位置上。啊，有三种可能性啊，直接拉升，下杀之后再拉升啊，那还有一种可能性就是又多之后下杀再拉升啊，这三种可能性。那在时间级别切换上呢，我们认为啊，这轮周线级别下跌西游已经结束。啊，已经在上周就完全结束，行情有时间切换的这个原理。有时间切换这个原理，但呢，在周线级别下跌西游之后，我们在四小时级别上，目前为止依然没有看到啊四小时级别反弹的结束的现象啊，没有这种现象产生。我们可以把这个五月十二日这根阳线四小时级别的阳线当做悟空阳线啊，这个位置呢当做悟空阳线，后面的震荡呢当做悟空阳线组所要杀死的妖怪啊。悟空阳线出现之后，这个位置呢后面这个长的阳线呢是八阶阳线。那我们现在啊，当前的价格依然处在一个八阶的位置，就是反弹过程当中四小时级别的。八戒阳线的位置啊，目前还没有被完全跌破，八戒目前还存活。那么现在所有的震荡啊，我都认为是四小时级别上啊八戒阳线遇到的妖怪。在这种情况下呢，行情就有在焦点这个位置上啊，我们知道焦点是一个黑洞效应，在焦点的这个位置上啊发生反弹的一个需求啊，因为我们知道这轮行情是在三月三十一日开始下跌的啊，三月三十一日开始啊，也就是这里。啊，三月三十一日，这根阴线呢，我们认为是悟空阴线啊，是日线级别的悟空阴线，一路下跌过来呢，跌幅非常巨大啊。我们从最高点到最低点呢，我们测量一下啊，跌幅达到了接近百分之五十啊，百分之四十四点七八啊，也就是百分之五十，百分之五十的下跌呢，我认为会有一轮反弹，这轮反弹最少的级别，我认为是四小时级别啊。这个观点呢，我在这轮行情当中说过了。啊，在前面几堂课当中说过了，但是呢，我依然不赞成在这轮行情当中，在这个反弹过程当中啊去做这个反弹，啊，因为反弹的空间是有限的，啊，那么我们上方呢有一个非常重要的一个阻力位啊，这个阻力位呢在前面啊，在前面的过程当中，它一直处在一个支撑的位的啊位置啊，也就是三万三千美金，这个三万三千美金呢是前面。
波谷连线，从去年一月份至今的波谷连线连接过来之后的啊一条非常重要的阻力线。这个阻力线呢，在呃五月九日这天发生了跌破啊，跌破之后啊，就形成了一个非常强大的阻力啊，因为你知道。这个支撑啊，原来是支撑，这个支撑呢，存续时间已经长达一年啊，跌破之后就会形成非常大的阻力现象啊，所以呢，我认为这轮行情啊，在周线级别下跌之后啊，在一整轮百分之四十四五八的这个下跌之后，周线级别下跌之后，能够出现四小时级别的反弹啊，目前所有的 K 线啊，所有的下跌都是黄片性的啊，特别是在昨天因为。俄罗斯退出 WTO 之后，美股被诱空了，啊，被错杀了之后，那比特币它的跟随啊，它的下跌幅度是很少的，啊，我们从这个上边线啊，这个波峰连线，塞尔级别波峰连线上边线啊这块开始测量啊，看它昨天啊下跌的幅度啊，只有百分之六啊，只有百分之六点七五啊，这个下跌的幅度还是比较小的。啊，那么美股在今天晚上啊，在今天晚上这个时间点，我认为还有可能出现反弹啊。这个反弹呢，我们看到了，是因为它在这个一百二十周均线这个位置啊，存在一个强烈的筹码支撑和均线支撑。所以呢，如果美股能够发生反弹，必然带动比特币出现什么呢？出现一轮四小时级别的上行啊。但是这个上行空间呢是有限的。啊，是有限的。那我们作为空头啊，作为熊市当中啊，应该我们做的一个方向啊，因为已经出现周线级别的下跌了嘛，已经出现周线级别的下跌西游在比特币这里，周线级别下跌西游之后，有可能出现放大时间级别的下跌啊，所以呢，我认为在反弹之后啊，应该在三万三千点啊这个阻力位，这个强大的阻力位附近啊，去再次布局空单。啊，去！如果你在之前没有仓位的话，没有空头趋势的仓位的话，啊，应该在三万三千美金到三万五千美金这个区间上布局空单。那我昨天也说过了啊，四小时级别的反弹目标是三万三千美金，也就是这个刚才我提到了日线级别非常强大的一个阻力位。啊，那三万五千美金是怎么来的呢？三万五千美金是如果它能够发生日线级别的反弹啊，因为我们这里啊有一个时间切换理论。啊，周线级别下跌之后，有两个时间级别的反弹可能会发生。第一个时间级别反弹呢是四小时级别反弹，第二时间级别反弹呢是日线级别反弹。那目前四小时级别反弹还没有出现，还没有完整的走出来啊。但是呢，它还是有机会走出啊日线级别的反弹。那日线级别的反弹的目标呢？我们看这里啊，如果它能站上三万三千美金，那下一个反弹目标作为日线级别上。我们认为是在日线级别啊，它这里有两轮的日线级别下跌西游嘛，那第二轮日线级别下跌西游的一个八戒啊，八戒的收盘价的这个位置上，也就是三万五千美金啊，这是日线级别反弹的一个目标位啊。那我们作为空头，我们在知道并且确定是下跌趋势的呃这种情况下啊，我们应该找到位置。啊，因为行情只有三个东西嘛，我在这个课上啊非常多次的提到了啊，行情只有三个东西啊，目前是趋势是下行的，我们要找到这个合理的进场的位置，啊，趋势下行我们只做空，位置呢在反弹过程当中，时间级别切换之后啊，周线级别下跌西游完成之后，如果能出现四小时到日线级别反弹啊，我们找到三万三到三万五啊这个区间的位置，那么紧接着就是布局你的仓位了啊，在合理的位置上。布局一定的你的仓位啊，一定要分仓去进行啊，分仓去进场进场啊，分仓去进场啊。然后呢，我还有个观点就是在 VIP 群中提到了啊，就是这轮行情呢，你不建议你去进行抄底啊，去抄底博这个反弹，因为反弹的空间是有限的啊，有限的，而且特别多的啊，诱空的这种现象啊，因为。最低点已经在二六五九要出现了嘛？一顿疯狂的下杀之后，在二六五九要出现了啊！行情有很多时候啊，呃，你在这个趋势走稳之后啊，它进行二次下杀，而且有可能出现左高右低啊这种情况啊，诱导你的空单进场啊，进场之后直接快速拉升啊，爆你的空单。所以呢，我认为更安全的方法就是。啊，在反弹过程当中不断的布局，啊，在反弹的过程当中不断的布局空单，啊
这个道理呢，我是在前几天啊、呃，应该是上周五啊、呃，上周五提出来的啊、呃，上周五提出来的啊、呃，到现在为止已经是。五六个交易日了啊，五六个交易日了，呃，这段时间呢，走势啊非常震荡啊，你看做了一个震震荡的收敛，非常震荡啊，需要大家有一定的耐心等待这个位置的出现啊，宁可做，宁可错过呀啊，不要做错啊，在行情当中做错是需要承担后果的啊，这是给大家的一点点小的建议啊。以太坊这里呢，同比特币啊一致的。啊，保持了这种结构啊，就是形成一个波峰连线和波谷连线构成的收敛三角形，在金角点的这个位置发生了跌破啊，没有出现上行，发生了跌破啊。我认为呢，和比特币一样，和比特币一样的是啊，这里面有右空的行为，有右空的动作，然后在这个位置上呢，还是很容易反弹上去啊，最终呢形成四小时级别的反弹。那目前为止呢？呃，以太坊没有形成四小时级别的上涨吸油，没有形成四小时级别的反弹啊，所以呢，需要等待一个位置。这个位置呢，如果出现四小时级别的反弹，它的位置反弹的目标点位是在两千三百二十美金附近啊，到达这个红线的这个位置，这个也是日线级别前面下跌过程当中啊，看图一定要看图，呃，前面下跌过程当中波峰连线连接过来形成的一个压力。那上方还有个两千六百美金的压力，这个位置呢是如果发生日线级别反弹的一个目标位啊，所以呢现在还没有一个好的进场空单的位置啊，同比特币类似的是没有形成一个好的进场空单的位置啊，目前的呃下跌出现低点之后啊，反复的诱空啊，反复的震荡啊，虽然形成了一个呃三角形啊四小时级别的三角形结构啊，但是呢这里面它还有很多文章要做啊，所以呢以太坊这里啊我还是建议耐心等待。它能够反弹到两千三百二十美金到两千六百四十美金这样的一个区间呢，是一个进场空多空单的时间。然后昨天比特币下跌了百分之六左右，山寨币受到了很大的影响啊，但是这个影响呢，啊还没有改变强势币它的结构啊。你看啊 ，GMT 这个结构啊依然存在啊，它是由波峰连线连接过来的这一条线啊，这条黄色的线啊。GMT 呢一直围绕这条线啊在运行啊，但是呢这条线我们看到了啊，它是一条下跌趋势线啊，所以呢 GMT 的价格有所回落啊有所回落，但是呢它在时间级别上啊完成周线级别下跌之后啊做了啊比特币完成周线级别下跌之后 ，GMT 它做了一个四小时级别的反弹啊，这个反弹的时间级别是大于。BTC 和以太坊的啊 ，BTC 以太坊啊，它做的反弹只是小线级别的反弹，但山寨币这里啊，热点山寨币这里 ，GMT 做了四小时级别的反弹，反弹的力度是非常强的啊。但如果如 BTC 和以太坊能够出现四小时级别的反弹，那 GMT 这种，我认为它能够出现日线级别的反弹啊。日线级别的反弹的悟空阳线是在这里啊，是在五月十三日这里啊。按照这根阳线走的话，我认为能到二点五美金附近。啊，这还是有这样的概率的，在日线悟空阳线还没有被杀死之前，啊，它还是有这样的概率的。当然，我建议 GMT 这种山寨币啊进场一些现货即可啊，因为它的波动幅度特别大，五倍杠杆也非常容易去发现发生爆仓啊。那你现货进场之后啊，在当前价格进场之后，止损位呢，我认为设置在 1.15 美金，也就是悟空阳线。啊，五月十三日这里的悟空阳线开盘价的这个位置上，啊，这是一个我们的止损位，在一点一五美金。今天的节目就到这里，非常感谢大家一直以来的支持和观看，同时希望大家能够订阅我的频道，加入我的 Telegram 群或者加我的个人微信，感谢大家，再见。